，没人跟来。给我看看。鸟语花开，春空起，唯一绿相追忆。一色流言三十里，竟无人怜惜。清净出生，风雨息，雁归。不疼。这么大道口的还是不疼。没事，这一点小伤真不疼的。齐天伦，被人欺负说不疼，被人打也说不疼，这么大的口子你说不疼？在我面前不要装了，都怪我没有保护好你。要不是我家娘子武艺高强，我早就被劈成几十瓣了。别哭了，就知道逗。你们是什么人？我们是送你去跟你儿子团聚的。姑奶奶，先把你送下去。给我上！承运，皇帝诏曰：大将军袁不屈御敌有功，特敕封为定北侯，并赐婚与昌平公主，永结连理，亲子。袁<笑>将军。袁将军，接旨啊！公公，这旨我实在接不得。啊，这月前我刚娶了新夫人，我与夫人伉俪情深，绝不负的，还请公公回宫，向皇上说明我的隐情。哎呀，将军，你何出此言呢？那咋家？不过是个传旨的，哦，这道圣旨可是皇上与皇后娘娘亲传的旨意。若是将军执意不接，那便是抗旨啊！妹妹这般贤淑有德，应当与绝世公子相配。可惜我们天磊已然有妻子，若是不然，你们二人该是多么美好的天造地设的一对，不如。表哥就助你一臂之力，帮你把天磊哥哥抢回来。你现在可有许配婚约？西伯还未定亲。你呀、啊，就在我这住下，你想住多久就住多久。多谢老太君，秀波就算是回家了。今日我就效仿三国草蒙德。
见。我呢，会趁着养伤之机，好好的想个主意的。嗯，好吧，那你以后必须在我的视线范围内。嗯，捉贼拿赃，奶奶不信，我们就把证据。摆在他面前。对呀、啊，这寂静堂受害者，奶奶不相信。但若是把夏阳太找来做人证，岂不是铁证如山？奶奶自然就信了。江湖有刘聚兄弟，出门在外靠朋友，顺风耳，千里眼，欲寻宝驹，找马眼。诸位兄弟，你们可否认识一位夏阳老太？年约五十岁左右。朋友，这单生意我做不了。我们再找一位夏阳老太。想必以您的神通，已经知道他是谁，在哪儿了吧？江州有一位瞎眼老父亲啊，我要你带着兄弟们除掉他。我们兄弟二人可是赌上了全部身家，若是您输了，你这半个逍遥楼以后就归我们管。我耳报身敢输，你们俩。